，就是在这里。我看见惠努师兄被装在囚车里拉进去了。梅兄弟，你看清楚了吗？哎，我当然看清楚了。三师兄，我还能认错吗？哎，还有那个孙爸，我们打了半夜，我还能认错他？没想到洛阳王高齐和孙爸是一伙的。如果孙爸进了洛阳王府，恐怕事情就复杂了。我想这群官兵有来头，没想到他们与洛阳王府有勾结。三师兄被抓了去，恐怕会凶多吉少啊！哎，得想办法把惠母救出来，只有救出惠母，真相才能大白。哎，王府里戒备森严，不可以乱欺时。再说，王爷和师傅又是故交，万一闹出什么乱子来……啊，顾不了那么多了，要救出惠母，只能这么办了。王府戒备森严，你们能进得去吗？哎，梅兄弟啊，我们就此别过。你们不带我去啊？你们会遇上麻烦的。我们的行动是有危险的，你犯不着跟我们去。你回去过日子吧。那我走了。哎，可我该去哪里啊？我没有爹，也没有娘。没有兄弟姐妹，一个人在江湖上飘荡。你们不带我去，我迟早也会被饿死，或者被官兵杀死，再或者，是被恶狗咬死。早晚是一死。那时，只怕我们连见面的机会都没有了。二师兄，带上他。能进得去吗仙女啊！啊！哪有仙女、啊？刚才还在这儿呢。老乡，你们这是干什么去啊？我们去洛阳府，那里每天早晚赊粥，去晚了就没有了。赊粥？是啊，要不是他们赊粥，我们早就饿死了。
。哎，别急啊，都有。好，别急，别急。哎，你。哎，这个洛阳王，一面去抓美女，一面竟然赊粥。他这良心倒也不坏啊！哎，你说呢？哎，小师傅，咱们忙了一夜了，你也饿了吧？我去给你端碗粥去，啊，等着我。把这个端过去。哎，好蹭蹭的，王爷回府，随时就要传差，耽误了，小心你们的脑袋！哎，快点，快点，快点啊！哎，慌什么？好了没有？马上好，马上好。试过毒了没有？还没有，要用银块，还要清空仓。是，嗯，嗯，怎么回事？混进来没看住。哎呀！啊！嘿！嘿！嘿！哦！哎！
弄断你这只胳膊，你就算是废了。孙八要的正是这个结果。啊，是你？你为什么要救我？因为你救过我，我不想欠你的人情。你进这王府里来。不仅仅是为了救我吧？没错，只是撞上了。你快走吧。慢。你要干什么？谢谢你救我。不用，因为你也救过我。把东西还我。什么东西？你从少林寺里偷的拳谱。你们的拳谱放着不练，我借来用用，有何不可？哎，你看，这么多吃的，我请你吃饭。来来来，来呀，来，哎，去，把事迹拖出去处理了。记住，千万不能让王爷知道了。那是少林寺的秘籍，没有方丈的同意，谁也不能放开。我用完就还你。不行，现在就还我。现在。我还没有用完，姑娘，别逼我动手去抢。你敢？我说过，用完就还给你。你快走吧，再闹下去，我们两个都是死。快快快！快点，快点，飞过去！
你们要干什么？你的死期到了，跟我们走。再过一刻钟，就把这个和尚扔进火堆里，让他变成烧红薯，变成个火烧和尚。好，好，好，好，好。和尚，你和我孙爸对着干，没想到会是今天这个结果吧？你还是不服是吧？我孙爸，让你服了再说。嗯。哎。哎。哦我平常教你们练习什么拳了？螳螂拳。好，对准这个目标，给我上。是。哎呀！哎呀！
天你们兄弟两个都跑不了了，死吧！把他给我扔到火堆里去！啊呀！二师兄，终于出现了，杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！你是谁？不用怕，我不杀你，但你现在要跟我走一趟。走，走到哪里？救人，我要你把他们全部都放走。救，救什么人？放谁呀、啊？放少林和尚安全的离开高府，不得伤害任何人。少林寺和尚，少林寺和尚为什么会在我王府里面？发生了什么事？这个小和尚不知为什么闯进王府，又打又杀。我们正在捉拿他。哎，你不是少林寺和尚吗？王爷，我让你放了我师弟。你师弟出什么事了？师弟被他抓起来了。我只是来寻找师弟。这是怎么回事啊？哦，王爷是这样，前几天。奉您的命令到民间为皇上征集美女进宫，可没想到半道杀出个和尚来，抢走了民女。我怀疑这和尚与那女子有染，正在捉拿他。我不是叫你不要给少林寺和尚添麻烦吗？王爷，我们抓的不是少林寺的和尚，这个还不是少林寺和尚，这你是少林寺和尚。少林寺和尚怎么会淫乱民女，违反王法呢？你放
了他。挂了。马上把他给我放了。怎么样啊？来了几天，还习惯吗？你家乡在哪儿？没有出来过。不用紧张，咱们只是闲谈而已。这次呢，我要把你们送去皇宫。想来想去，还真有些舍不得。但舍不得，你们也得去呀、啊。如果你们长得再丑一点，我就把你们都留在我的身边了。你们看看，你们看看，你们长得那么好看，所以就只好把你们送给皇上了。好，把其他漂亮的送进宫，这两个给我留下。我今天晚上就修书一封，明天一早你去一趟洛阳。好的，师傅。哦，对了，你记住，不管他说什么，你都不要在那里久留，拿到回信以后立即赶回来。知道了，师傅。你认识他？嗯，把他关起来怎么了？怎么了？哎，你们把他给打死了！我跟你说不让你进来吧，你偏要进来，这下可好，你受了这么多苦不说，也跑不了了。
，我，我是看他还活着没有。哎哎，我跟他不是一伙的，我不认识他，真的，我跟他真不是一伙的，我我我真不是和他一伙的，他一个和尚，我认识他干嘛呀？和尚，你说我认识你吗？我认不认识你啊？他不说话，那就是不认识。老爷，我我不是和尚，你们抓错人了，还是把我放了吧。哎，老爷，你要是答应让我出去，我就给你这么大一个金疙瘩。哎，老爷，老爷。这么大的金疙瘩，谁信啊？连我自己都不相信，谁还能信啊？哎，和尚兄弟，我这个人可不是怕死啊，我是想早点出去，然后再把你给救出去。我没兄弟，那是很讲义气的。从现在开始，我跟你同生死，共患难。兄弟，喝点水，来，喝呀！哎呀，你说你呀王爷，三天了吗？到昨天晚上已经三天了。哦，看起来这个老和尚还非常的顽固。孙八，哎，王爷，轮到你了。和尚，几天没吃东西了，饿坏了吧？看八爷，我给你带来什么好吃的了？啊？来，你尝尝，清着呢。啊？哈哈哈老和尚。你看，你的徒弟在吃肉呢，师傅。住手！我我我我我我我我我我我我我我站住！不要动，大师兄。你们真是不识好人心呐！我看他太饿，喂他块肉吃啊！我是怕他饿死啊！放开我师弟！别着急，着急也没什么用。你看看我带来多少人，带来了多少骏马。我要是挥挥手，你们少林寺马上变成废墟。嗯。施主，前次就是你来包围少林寺，这次你又带着你的士兵来闹事，不知道我寺究竟什么地方招惹了你？嗯，没错。好
就算有什么地方惹到了你，到那来向你赔不是。我就是要报上司的仇，这次谁也救不了你们。我真不知道有什么仇。老和尚，你心里明白有仇没仇。我这回就是要灭了你们少林寺，让你们这些和尚死无葬身之地。嗯，请问施主，你来本寺意在何为？你认识这个人吗？我当然认识，这是我的四弟子慧仁，他是我手下的败将，你想不想要回他？我当然希望我的弟子尽快的返回本寺。我现在可以给你个出路，和尚，跪下来求我。嗯，你们全少林寺和尚全都放下手中的武器，跪下来求我，也许我就会发个善心。别动，不然的话，我就一刀先杀了他。跪不跪？你们跪不跪？你欺人太甚！有种你拿出真功夫来！好，你有种，我就想听你这句话，我倒要看看你们少林寺的真功夫。好，我先给你过招。算了吧，方丈，你的这些徒弟都是我手下的败将。这样吧。今天我和你过过招，怎么样？今天。我有一件事情要请教二位师傅，请讲。两位。知道这个是什么拳吗？当然是少林拳，当然是少林拳。可是少林拳里的什么拳法呢？老和尚，来吧。听说你是藏在山中的老虎，潜在水中的蛟龙。我今天倒要见识见识。施主笑话了，老衲一心向佛，日夜念经洗心，何来功夫？你真是睁着眼睛说瞎话呀、啊！说少林寺方丈不会武功，<笑>不过是练一些健身护身的拳脚而已。说，你倒是想不想救你的弟子？这样吧，你们少林寺和尚一个一个给我上，只要有一个人打败我，我就放了他。如果你们输了，那你们全体就跪下来。怎么样？好，我先来。大果子，你当了和尚剃了头，连脑子都剃坏了吗？难道你忘了？我就是杀你全家的孙八。是你、呃，哥哥快跑！好，那咱们老账新账一块儿算。哼，手下败将，来吧！呀，嘿，好帅！嘿，好帅！嘿，好帅！好帅！好帅！好帅！老和尚，你的这个弟子果然有点功夫。你看好了，是他自己送上门来的。要是我孙八失手灭了他的性命，你可别怪我不够义气
阿弥陀佛。少废话，今天你休想离开少林寺，那就别怪我不客气了。大狗子，你真是个笨蛋！你想找我报仇，今天不可以，以后更不可以。你今天看着，你的徒弟是怎么死的？嗯。把大师兄扶回来。大师兄，大师兄，大师兄，把大师兄扶回来。不，师傅，我要和他拼了。会员，听话。师傅，听话。班长，你说怎么办？是你自己上来和我决一死熊呢，还是就此给我跪下？每次我练到这里，就无法再练下去了。你们真的没有练过？没有，没有。你想好了吗？是战还是跪？正败，都是为了争一口气，而这一口气，又都是是非之物。施主又何必如此一争呢？<笑>好，那你这个徒弟的性命对你来说也是身外之物了。嗯，你是说，老衲这一跪，能够解除所有的仇恨吗？哼哼，没错，我就这么认为的。好，如果你能够放下屠刀，立地成佛，老衲可以在你面前一跪。<笑>跪呀，快跪呀！师傅，师傅，跪呀！快给我跪下！
你往哪儿跑？我让你跑，你跑不了了你！你往哪儿跑？小和尚，我让你跑。嗯，哎，你跑，你你，你跑不了了。哎呀，哎哎哎，哎，来来来来，你哎，我让你跑。哎，小和尚，来呀来呀，你往哪儿跑？哎哎，你嘿，这回我看你往哪儿跑。嗯，往哪儿跑？啊？我看你往哪儿跑！啊啊啊啊！我怎么在里边？哼，这下你死定了！啊！啊！哎呀！走！起来吧，你受苦了。你说，你还敢欺负少林寺吗？小兔崽子，把我放了！我放开你干什么？我放开你，你又要干坏事！你输了，就要认输。你快命令你的军队退回去，不再找我们少林寺的麻烦。我怎么输了？哼，你是输给我了。哦，施主，花开花谢，自有天成。弟子们多有不尽。飞空，给施主把绳子解开。师傅，解开。嗯，我不解。坏人，去，给施主把绳子解开。是师傅。嗨！哦，施主，施主，如果有什么气的话，就朝老衲身上出。老衲这副肉身，任施主任意惩罚，请不要和徒弟们过不去。啊、哦！多谢施主的宽宏大量，救人一命，鸿福无边。